Alles klar, wir sind live, also herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du da bist. Passt du, Fred? Dankeschön, es ist eine <lacht> Ehre, dabei sein zu dürfen. Das ist, das ist glaube ich, unsere erste wirkliche so Unterhaltung auf Deutsch. Das stimmt. Ich glaube, wir haben nur ein paar Sätze vielleicht irgendwann ausgetauscht, yeah. aber echt äh, so ein, ein langes Gespräch nie auf Deutsch yeah. geführt. <lacht> Normalerweise reden wir auf Englisch. Wir sind 1994 von Amerika nach Österreich gezogen, weil... Was war der Grund? Also es war so, im äh, Jänner 1994 habe ich einen klaren Eindruck bekommen, dass unsere Zeit dort in Tulsa, Oklahoma vorbei war, in einem Gottesdienst. Und ich war ganz begeistert. Ich habe sogar deine Mama gesagt, Judy gesagt, ja, hey, wir werden jetzt Tulsa verlassen und wir ziehen wo um. Und sie sagte, wo? Und ich sagte, ich weiß nicht. Mhm. Und dann, es war in äh, Februar 1994, haben wir einen Anruf von jemandem in Österreich bekommen, dass sie wollten Gemeinde gründen und Bibelschule gründen und fragten, ob wir helfen konnten, ob wir das vorstellen konnten. Und ich wusste in den Augenblick, dass das dran war. Mhm. Das ist, war das, wie das war. Und dann, ich bin in April gekommen, so ein ganz kurzer Besuch. Uh, und ich habe dann Judy angerufen und gesagt, hey, uh, ich glaube, das ist dran. Wir ziehen nach Österreich. Zwei Monate später waren wir hier. Mhm. Ja, und sind immer noch da. Ja, ja ich kann mich erinnern, als, als Kind uh, nicht gewusst zu haben, was Österreich ist oder wie es in Österreich ist. Und wir alle als Familie nicht wussten, was, was so, wie, wie Österreich ist. Dass wir keine Ahnung hatten, was uns so erwartet. Und dann das erste Jahr in Österreich, wo wir versucht haben, Deutsch zu lernen, mit so diese, die Wörter, die, äh, die Vokabel aufgeschrieben, ausgedruckt und dann alles so angeklebt in unserer Wohnung. So, mhm. das ist eine Lampe, das ist der Vorhang und so weiter. Ja. Und, diese, und diese Anfänge. Und auch, wie die Gemeinde so anfangs war. Viel, ja. ähm, da hat natürlich das ganze Gebäude natürlich anders ausgesehen. Äh, es waren viele andere Leute da. Und es waren wirklich auch so, so erweckliche so Atmosphären da. Wir haben wirklich große Dinge mit dem Herrn erlebt, gell? Ja, das stimmt wirklich, weil äh, es ist so, dass innerhalb von, ich glaube, als wir gekommen sind, gab es ungefähr 40 Leute, die regelmäßig mhm. damals trafen in diesem Hauskreis. Es ist schon ein großer Hauskreis. Yeah. Ähm, und dann, als wir äh, hier in die Gebäude dann umgezogen sind, innerhalb von Kürzen äh, ist es wirklich gut gewachsen und wir haben auch wie du gesagt hast, einiges an erweckliche Zeiten erlebt, wo der Heilige Geist mächtig gewirkt hat. Ich habe begonnen, Lobpreis zu leiten, die erste Woche, dass wir da sind, auf Deutsch. <lacht> und äh, ich habe das dann phonetisch gelernt und dann am Ende fragte ich, okay, und was haben wir gerade gesungen? <lacht> und äh, wir waren einfach begeistert, den Herrn zu dienen und es gab wirklich ja, schon vieles an Begeisterung damals. Und äh, es ist nicht, dass du es nachgelassen hast, das auch nicht, aber Uh, das war eine besondere Zeit. Mhm. Ja. Aber es ist so cool zu sehen, was Gott getan hat in diesen Jahren. 1994, das sind schon fast, fast uh, 30 Jahre jetzt. Nächstes Jahr, ja. Um, und so cool zu sehen, was Gott in dieser Gemeinde auch getan hat, jetzt in diesen Jahren, wie die Gemeinde gewachsen ist, wie die Bibelschule entstanden ist und, und auch die Beziehungen zu den verschiedenen anderen, zu so Freikirchen und auch Amtskirchen und so weiter, die, die Dinge, die Gott so getan hat. Es ist echt cool zu sehen, und du bist dann eben seit 1994 dann eigentlich auch im pastoralen Dienst, oder? Ja, so ist es. Ja, Vollzeit und eigentlich mehr als Vollzeit oft. Und äh, ja. das ist ja seit 1994. Mhm. Genau. Und das ist eben, das ist eine sehr lange Zeit. Und im pastoralen Dienst arbeitet man ja immer mit Menschen und Uh, man, man bekommt mit, so was Leute durchmachen. Man sieht unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Situationen. Und in dieser Zeit, du hast wahrscheinlich schon fast alles gesehen, was es zu sehen gibt, wahrscheinlich, oder? Um, ich habe vieles <lacht> erlebt. Uh, gute Sachen, viele gute Sachen sind geschehen. Und dann auch manche traurige Sachen sind geschehen. Und dann einige überraschende, manche verrückte Dinge sind geschehen. Uh, aber in allem, muss ich sagen, hat uh, Gott schon gewirkt. Und er hat Großes getan. Mhm. Um, ich habe immer gesagt, wenn es geht um meine persönliche Lebensphilosophie bezüg bezüglich Pastoraldienst, der erste Punkt ist der wichtigste und das ist, alle Menschen sind verrückt. Ja, genau. Und uh, ich habe es einmal gesagt und es gab Leute, die dadurch beleidigt waren und ich habe gesagt, okay, vielleicht ist es besser, wenn wir sagen, alle Menschen sind durch die Sünde beschädigt ja. und wir sind alle in dem Wiederherstellungsprozess. Und, äh, aber weißt du, das hilft uns, weil wir sind alle im selben Boot. 
Mhm. Ähm, ich brauche auch Gottes Gnade jeden Tag. Ja. Und äh, die Menschen, die wir dienen, und das hilft uns manchmal dann nicht unbedingt überrascht oder so enttäuscht zu sein, wenn wir merken, dass Menschen verrückte Dinge machen. Mhm. Das ist für mich eine Hilfe. Ja, das stimmt. Ich kann mich erinnern, wie wir das auch, wie du das in der Bibelschule auch mal gesagt hast, wo du unterrichtet hast. Und es macht wirklich Sinn. Jeder Mensch hat so seine Eigenheiten. Jeder Mensch hat auch äh, Bereiche, wo er kämpft oder wo er Schwierigkeiten hat oder vielleicht ähm, nur nicht durch den ganzen Heiligungsprozess dann mhm. gewandert ist. Es hilft uns mit unseren Erwartungen. Ähm, aber das ist, das ist cool, die heute jetzt so als Gast dabei zu haben, weil natürlich du bist ein, ein, ein großer Leiter, bist schon lange mit dem Herrn unterwegs, hast viele Dinge mit, mit Gott erlebt und ich weiß, du bist da extrem stark in Gottes Wort und, und, ähm, äh, und sehr weise und arbeitest auch eben schon viele Jahre auch mit anderen Leitern so zusammen. Um, und uh, wir haben ja gesagt, wir wollen heute reden so ein bisschen über geistliche Leiterschaft, aber uh, spezifisch über wie es ist oder, oder, oder was passiert, wenn geistliche Leiter fallen. Mhm. Ja, und uh, das ist ja etwas, was, was leider allzu oft passiert uh, und was man irgendwie so gefühlt äh, kriegt man mindestens einmal im Jahr irgendwelche Skandale mit, gell? So von, mhm. von Leiter von großen Gemeinden oder großen Kirchen oder whatever. Aber man bekommt dann so, so Nachrichten von Skandale oder die Gerüchteküche läuft ja. so über und, und, und Menschen reden über verschiedene Dinge, die, die diese geistlichen Leiter gemacht haben oder wie sie Menschen missbraucht haben, Menschen manipuliert haben und, und, und solche Dinge. Und das ist ein sehr schwieriges Thema, ähm, für, für normale Christen das zu, also durch so etwas durchzugehen und, und auch ein klares Bild davon zu bekommen, wie, wie ich mich jetzt darüber fühlen soll oder wie ich mit dem umgehen soll. Ähm, aber in den ganzen Jahren deiner Leiterschaft hast du wahrscheinlich auch dir schon öfters Gedanken gemacht zu diesem Thema oder vielleicht auch das eine oder andere schon, schon selbst erlebt. Gell? Ja, ja, ich... Äh Natürlich habe ich auch vieles gesehen. Ich meine, in die letzten, äh, ich gehe mit den Herrn fast 40 Jahre und äh, es gab unterschiedliche Skandale. Weißt du, äh, viele von, von Menschen, die nicht mehr irgendwie jetzt so bekannt sind äh, und was das für einen Einfluss wirkte damals. Ähm, aber was sehr äh, selten dann besprochen wird, ist, wie viele Leute, wie viele Pastoren, wie viele geistliche Leute haben keine Skandale erlebt. Ja, genau. Und ich denke manchmal, vielleicht ist das die, die zwei, drei Prozent, die grobe Fehler machen und in Sünde fallen, die die meisten Aufmerksamkeit bekommen. Und dann es gibt 97 Prozent, die für den Herrn leben, hingegeben sind und sie leiden manchmal wegen dem Ruf von anderen Menschen. Mhm. Und ähm, ich meine, ich, ich finde das auch schade auf der anderen Seite, ja. Yeah. Und äh, so, ich denke, es ist wichtig, auch in dem Sinn ausgewogen zu bleiben, weil all diejenigen, die gefallen sind, die waren Menschen. Und äh, ich habe immer gedacht, ähm, auch manchmal mit diesen ziemlich großen Skandalen, die Schlagzeilen und so weiter produziert haben, ähm, was haben die Leute wirklich dann erwartet, dass diese Person vollkommen wäre oder ist? Und äh, Uh, das ist keine Ausrede für so ein Benehmen, aber das sollte, ich glaube, niemals wirklich die Kraft haben, um, um unser persönlichen Glauben irgendwie jetzt zu erschüttern. Und bei einigen ist das vielleicht dann trotzdem geschehen. Ja, ja. ja das stimmt. Also das ist ein guter Punkt da, weil es ist so wie beim, beim Fliegen oder so. Also die meisten Flüge, du steigst ins Flugzeug <lacht> und du kommst dann sicher dann am, auf der anderen Seite an. Und die einzigen Flüge, von denen man hört, sind die, die abstürzen. Mhm. Aber das ist so ein ganz ein kleiner Prozentzahl. Mhm. Und, äh, und deswegen, man, man sagt ja, Fliegen ist ja eins von die sichersten Arten und Weisen zu reisen, obwohl auch äh, manche Flugzeuge tatsächlich irgendwie abstürzen und so. Ähm, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich, was geistliche Leiterschaft betrifft, genauso ist. Die meisten von den Pastoren, die meisten von den geistlichen Leitern und so weiter leben für den Herrn, wie du gesagt hast, und, und, und haben mal diesen Wunsch, und, ähm, dass, sie, dass sie es richtig machen. Sie machen es nicht für ihren eigenen persönlichen Profit oder irgendwie so. Mhm. Ähm, aber man hört trotzdem eben Geschichten dann so von, von, von Missbrauch, also Sexualskandale, äh, mhm. Umgang mit, mit, mit Alkohol, Umgang mit unterschiedlichen. Man sagt, glaube ich, so uh, Gold, Girls and Glory. Ja, ja, <lacht> Dass genau. das oft diese drei Sachen sind, die die Prediger zu Fall bringen irgendwie. Ja. Ähm, äh, aber das ist, ähm, 
das ist schon etwas, was, was geschieht. Und, und wie können wir oder wie glaubst du, sollten wir jetzt auf so etwas reagieren, wenn wir so etwas hören? Ja, ähm, zuerst möchte ich auch sagen, dass äh, für die paar Geschichten, die wir dann hören, es gibt tausende andere Geschichten, wo auch Pastoren kämpfen in ihr eigenes Leben. Weil wir sind alle in diesem Heiligungsprozess. Und vielleicht ist es nicht so grob. Und weißt du, manchmal, Gott sei Dank, bestimmte Prediger sind nicht berühmt wie alle anderen. Ja. Weil, weißt du, die werden dann unter diese Scheinwerfer dann leben und Menschen werden sie ganz genau beobachten. Das fügt schon einiges an Druck und Stress hinzu, ohne Frage. Um, aber ja, wie sollten wir umgehen? Es, es gibt eine Schriftstelle in Galater 6, äh, Vers 1, wo es steht, Bruder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wird, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geiste Saftmut wieder zurecht. Mhm. Und dann gib dabei Acht auf dich selbst, dass du auch nicht versucht wirst. Mhm. Ich meine, es ist eine ausgewogene Aussage hier. Eigentlich, unsere Herz und unsere Wunsch soll es immer sein, dass Menschen werden wiederhergestellt werden dass sie werden wieder auf die Füße kommen und dass sie werden auch sogar den Herrn wieder dienen. Weil es ist nicht, dass wir weniger Leute brauchen im Dienst. Ich denke, ja. wir brauchen mehr. Und gibt es bestimmte Dinge, die ein Mensch dann disqualifizieren kann für den Dienst? Ich denke schon. Es gibt Dinge, die ein Mensch disqualifizieren kann. Aber wo jemand wirklich willig ist, in diesen Wiederherstellungsprozess hineinzugehen und, und dran bleibt, dann, ich glaube, es gibt immer Hoffnung. Und wir sollten immer auf dieser Seite sein. Mhm. Auf der Seite der Liebe und Wiederherstellung. Ich glaube, das ist am besten. Ja, mhm. ja ich glaube, also, dass wir in Liebe wandeln sollen, ist eh etwas, was wir, was wir wissen äh, ähm, aus der Schrift. Aber das ist, glaube ich, schon etwas, was, was schwierig ist für, für Menschen, besonders vielleicht sogar in unserer Zeit. Weil ich, ich fühle mich, wie waren, ähm, waren solche Skandale geschehen oder sowas. Ähm, es ist so viel äh, Wut und Zorn dann da und schon oft auch gerechtfertigt, dass Leute dann irgendwie sagen, ja, ich habe das und das erlebt und deswegen bin ich zornig oder so. Mhm. Aber auch Leute, die dem ganz ferne stehen, Leute, die nichts mit dem zu tun haben, einfach dies mitbekommen haben über die Nachrichten oder über Social Media oder, oder so, weil das so weit verbreitet wird jetzt, ja, mhm. äh, sind Leute involviert, die eigentlich nichts damit zu tun haben, keinen Einblick haben in die Situation außerhalb von dem, was sie über die Gerüchteküche hören, mhm. aber trotzdem so wütend und so zornig, ähm, die, dann, die dann reinschreiben in Kommentaren und, und Menschen fertig machen, Menschen niedermachen und ihren eigenen Senf dann so mhm. dazugeben und es ist dieser Wunsch nach Vergeltung da. Ja, ja, dass, dass, dass man, man, man will irgendwie so Rache nehmen fast oder sowas an diese Menschen. Die dürfen niemals wieder einen Mund aufmachen oder yeah. keine Ahnung. Ja, ich meine, der Herr sagt, die Rache gehört mir. Mhm. Das sollten wir lassen und sollten auch nie vergessen, äh, dass, dass die Bibel sagt ganz klar, das, was ein Mensch sieht, wird er auch ernten. Yeah. Und äh, so eine Ernte möchte ich nicht. Ich bin auch kein Mensch. Ich konnte auch fallen. Wir sollten alle erkennen, wir sind alle fehlerhafte Menschen. Und es gibt diese Stelle, wo Paulus sagte, dass wenn wir glauben, dass wir standhaft sind oder wenn wir glauben, dass wir wirklich stehen können, dann sollten wir besonders aufpassen, dass wir nicht fallen. Mhm. Und äh, deswegen, ich meine, ich denke, wir sollten alle mit ein bisschen mehr Barmherzigkeit reden. Und zum gleichen Zeit, du hast es irgendwie erwähnt, dass... Ähm, dass es gibt auch manchmal so Opfer mhm. in solche Geschichten und die brauchen auch unsere Aufmerksamkeit und Liebe und Wiederherstellung. Das ist nicht eine Seite oder den anderen, nicht nur der, der gefallen ist, sondern auch der, der vielleicht jemand anders beschädigt hat. Diesen Menschen, die beschädigt sind, wir müssen sie auch aufnehmen und versuchen, sie zu helfen. Ich habe das wirklich erlebt über die Jahre, dass es gibt einige Leute, die haben eine Art geistlichen Missbrauch. Er lebt in einer Gemeinde irgendwo oder vielleicht war das nur ein ganz starke Leiterschaft, ein dominierende, mhm. fa fast Diktaturschaft in der ja, Leiterschaft. Ja, ja. Mhm. Uh, und die sind dadurch verletzt und dann kommen sie in unsere Gemeinde oder in eine andere Gemeinde und dann tun sie sich schwer, überhaupt uh, unter eine Leiterschaft sich wieder uh, zurechtzufinden. Weißt mhm. du, irgendwie in eine gesunde Beziehung mit Leiterschaft dann zu kommen und die brauchen auch Wiederherstellung oder Leute, die auf die unterschiedliche Art und Weise missbraucht worden sind. Ja, das ist, das ist nicht die eine Seite oder den anderen beides. Wir müssen wirklich, ich glaube, ausgewogen in dem bleiben. Ja. Yeah. Ja. Um, das ist auch so. Jakobus hat gesagt, wir sollten nicht viele Lehrer sein. 
mhm. denn wir werden ein strenger Urteil bekommen. Ja. Um, und ich, ich habe das immer gesagt, dass dieses strenge Urteil ist nicht nur die Urteil, die wir von Gott bekommen werden, weil uh, eigentlich, wenn wir leiten irgendwo im Leib Christi oder wenn wir predigen, das Wort Gottes predigen, werden wir Rechenschaft nicht nur ablegen müssen für unser eigenes Leben, mhm. sondern auch für die Menschen, die wir gedient haben. Mhm. So das macht diese Urteil ja. sowieso ein bisschen strenger. Ja. Aber dann auch Menschen erwarten mehr von uns. Mhm. Ich, äh, weißt du, ein, ein Geschäftsmann, ein CEO von einer riesigen Firma, der kann öffentlich, weißt du, mehrere Affären oder sowas haben und mhm. die Menschen denken, ja, eh klar, das ist zu verstehen, der hat so viel Geld und irgendwie, als wenn es okay ist, oder in Hollywood oder mhm. unter Sportler und so weiter. Aber wenn ein Prediger das ja. macht, Mann, das ist ja. eine ganz andere äh, Sache und die werden strenger, auch, strenger auch äh, beurteilt von der Welt oder verurteilt von der Welt. Ja. Uh, und so wir, das, das ist etwas, die wir dann auch irgendwie uh, verstehen sollten, aber uh, jemand hat einmal gesagt, dann werde ich nie predigen. Und <lacht> ich sage, mhm. wenn du berufen bist zu predigen, dann werden, wirst du dann Rechenschaft auch für das ablegen vor den ja. Herrn. Und Gottes Gnade genügt. Mhm. Und uh, auch, auch wenn jemand gefallen ist, das ist nicht das Ende. Und ich glaube, wir als Christen, wir sollten wirklich auf der Seite der Liebe und Wiederherstellung bleiben. Mhm. Und das heißt nicht, dass wir Dinge gut heißen, die nicht gut sind. Weißt du, wenn jemand gesündigt hat, dann wir müssen es beim Namen nennen, es ist Sünde. Ja. Aber wir haben alle gesündigt. Und äh, wenn es nicht für das Blut Jesu Christi wäre und wenn wir nicht, weißt du, auch immer wieder eine neue Chance von den Herrn bekommen würden, dann keine von uns würde bestehen können. Ja. Mhm. Ja. ja, ich habe einen, das ist ein guter Punkt, einfach gerade zum, zum Wissen, dass also so Prediger und geistliche Leiter sind auch nur Menschen. Mhm. Ähm, und äh, also ich habe einen Prediger mal sagen gehört, äh, dass jemand in seiner Gemeinde war, war böse auf ihn, ähm, weil dieser Gemeindemitglied hatte so eine Ehekrise mhm. oder so. Äh, und hat dann dem Pastor geschrieben und hat gesagt, das und das ist passiert und ich brauche Hilfe jetzt und so. Äh, und er hat nicht geantwortet. Der Pastor hat nicht gleich geantwortet und, äh, und der, dieser Gemeindemitglied war dann halt so sauer auf den, auf den Pastor. War das bei uns? Nein, das war ein Scherz. <lacht> aber der war besser wer und, und er hat dann irgendwie so gesagt, hey, wie du wie ich deine Nachricht bekommen habe, habe ich gerade selber gestritten mit meiner eigenen Frau. <lacht> er hat sich nicht so imstande gefühlt, dann in dem Moment dann äh, äh, eine geistliche Antwort dann zu geben. Ja. Ähm, aber es stimmt, dass, dass, dass Pastoren eben Menschen sind, aber Jetzt, wie du das gesagt hast, da, ich meine, wir sollten nicht viele Lehrer werden, wir werden ein strengeres Urteil bekommen. Ähm, erstens mal, ich spüre die Furcht Gottes dann, äh, ja. was das betrifft, weil das bedeutet, ich meine, der Herr ist, er schaut nicht nur auf mein eigenes, eben nicht, nicht nur Verantwortung für mein eigenes Leben, mhm. sondern auch die Menschen, die, die Jesus so wichtig sind, die so kostbar sind für den Herrn, mhm. dass ich eine Verantwortung habe gegenüber diesen Menschen. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was die meisten Pastoren irgendwo spüren. Diese, ja. diese Verantwortung gegenüber Gottes Volk mhm. ähm, und auch wahrnehmen wollen. Und ich, vielleicht ist es schon so, dass, äh, dass ähm, Menschen dann beginnen, das zu vergessen oder sie werden gemütlich so in ihrem mhm. eigenen Status oder sowas und sie vergessen ja. die Verantwortung oder so. Äh, oder vielleicht ist es auch so, dass sie, dass sie ausbrennen und die Kraft verlieren und durch diese Kraftlosigkeit dann auch in Sünde fallen oder so. Bin mir sicher, es gibt alle möglichen Gründe. Mhm. Ähm, aber, aber das ist, das, das muss man wissen als Christ. Ist das der Pastor, der Priester, der Leiter, wer auch immer er ist, er kann nicht perfekt sein für mich. Mhm. sondern ja. das wird da immer Mängel haben, wird immer Fehler machen irgendwo. Ja, ja das gibt äh, so eine Stelle in Hebräerbrief, äh, wo bestimmte äh, Leiter werden äh, äh, erwähnt und so weiter und dann, dann ist die Ermahnung da, dass wir ihren Glauben folgen. Ja. Und äh, das heißt nicht, dass wir immer jeden Schritt oder jede Eigenschaft äh, irgendwie nachkommen sollte, die jemand hat, sondern wirklich ihr Glaubensleben anschauen. Um, in, in 1. Timotheus 3 hat Paulus dann über die Voraussetzungen für den Dienst gesprochen. Und äh, ganz besonders für den Bischofsamt oder Pastoralen Dienst 
oder ein Leitungsdienst, konnte man sagen im Leib Christi. Und äh, die Dinge, die er angesprochen hat, sie waren alle Charaktereigenschaften. Yeah. Der hat wirklich nie von, ja, so was viele Leute erwarten von einem Prediger gesagt. Oh, der sollte wirklich begabt sein, wenn es geht um Predigen und Lehren und sollte ein großes Salbung haben oder Zeichen und Wunder in seinem mm -hmm. Dienst. Mm -hmm. Der hat diese Dinge nicht erwähnt, weil ich glaube, wenn der Ruf Gottes wirklich da ist, auf einer Seite, nicht das, ich möchte es nicht übertreiben, aber auf der einen Seite ist es selbstverständlich, Gott wird uns helfen. Seine übernatürliche Kraft wird da sein, wenn wir predigen und lehren. Und, uh, aber auf, auf der anderen Seite, weißt du, der Charakter ist etwas, auf dem wir aufpassen müssen, unsere Charaktereigenschaften und so weiter. Uh, weil wenn, wenn wir nicht aufpassen, dann es könnte sein, dass etwas geschehen wird, die unsere uh, Dienst und unsere Reichweite Uh, schon ziemlich stark uh, beeinträchtigen kann. Mhm. Und uh, ich habe das gesehen über die Jahre, dass Leute, die haben irgendwo vielleicht eine Gemeinde gegründet oder, oder Bibelschule und Leute sind gesegnet worden und Großes ist uh, geschehen und, und dann auf einmal gab es manchmal Ehebruch oder dass jemand uh, Geld missbraucht hat und so weiter und so fort. Und dann auf einmal, das ist bekannt, und den ganzen Dienst wird dadurch beeinträchtigt. Manchmal wird es so sein, dass sie dürfen nicht mehr oder können nicht mehr an diesem Ort oder in einem bestimmten Land dienen, weil ja. das so irgendwie veröffentlicht worden ist. Und so ist es auch wichtig für uns persönlich, dass wir aufpassen auf diese Charaktereigenschaften und dass wir irgendwie auch ein Art und Weise finden, wo wir uns rechenschaftspflichtig machen können. Ja. Und unsere eigene äh, geistliche ähm, äh, Gesundheit irgendwie auch äh, stärken. Ja, das ja. ist wichtig. <lacht> ja, weil, weil ich, ich denke, es gibt manchmal so ein bisschen diese, äh, die, diese Einstellung von, ähm, wann, jetzt, wann es so ist, wie du gesagt hast vorher, so eine Art von Diktatur unter dem geistlichen Leiter. Mhm. Ja, dass er, er sorgt an und alle sollen folgen. Ähm, es gibt so diese... Uh, diese Aussage, wo David gesagt hat, ich werde den Gesalten des Herrn nicht antasten. Hm. Uh, und, ja. und wo vielleicht geistliche Leiter diese Phrase dann ein bisschen missbrauchen ja, und sagen, ja. ey, ich bin derjenige, den Gott eingesetzt hat und deswegen musst du tun, was ich sage. Oder ja. ich bin derjenige, der vom Herrn hört. Und, und das ist natürlich dann totaler geistlicher Missbrauch. Dann, gell? Ja, weil diese Stelle ist sowieso nicht gemeint für einen Mensch, ein Leiter im Leib Christi. Eigentlich, als er es gesprochen hat von seinen Gesalbten, nicht antasten und so weiter, äh, hat er von, von Israel gesprochen, eine ganze mhm. Nation. Und das war, ja. weißt du, dass die Feinde Gottes haben kein Recht, weißt du, sein Volk in dem Sinn anzutasten. Mhm. So es wird sowieso falsch verwendet, wenn sie sagen, ja, ich bin Gottes Gesalbt und deswegen darfst du mich nicht kritisieren. Ja. Aber so eine Behauptung zeigt, meiner Meinung nach, wirklich auch ein, eine, eine Art äh, Hochmütigkeit und äh, dass sie äh, überschätzen sich. Mhm. Ich meine, äh, erstens, wenn wir leiten und wenn wir dienen, es werden immer wieder Menschen uns kritisieren. Und wir müssen lernen, mit dem umzugehen. Und die Tatsache ist, manchmal haben Leute recht. Manchmal mhm. hätte, hätte ich etwas anderes sagen sollen oder das anders sagen können. Eine Frau kam auf mir zu vor vielen Jahren. Mhm. Vor vielen, vielen Jahren. Das mag ich nicht mehr. <lacht> und äh, mhm. und äh, damals haben wir schon, ich meine, die katholische Kirche, sie haben eine, eine Stellungnahme gegen uns geschrieben. Und äh, es war ziemlich schlimm. Und mhm. irgendwann, ich weiß nicht genau wieso, äh, aber ich habe ein paar Dinge gesagt in ein Predigt über die katholische Kirche oder katholische Lehre. Und ich habe das ein bisschen lustig irgendwie angesprochen. Und äh, für mich, ich habe es nicht gemein gemeint, aber es war schon, ich habe sie ein bisschen ausgelacht. Uh, aber mhm. ich glaube, man konnte alle Denominationen ein bisschen auslachen. Ja? Ja. <lacht> und sie kam auf mir zu am Ende von den Gottesdienst und sie sagte, Pastor Fred, das ist okay, wenn wir äh, unterschiedliche Meinungen haben bezüglich äh, Lehre und Doktrin und so weiter, aber du musst sie nicht lächerlich machen. Ja. Und als sie das gesagt hat, ich wollte irgendwie eine gute Antwort finden, mhm. um mich zu verteidigen, mhm. aber die einzige Antwort war, ja, du hast recht. Ja, ja. <lacht> also wir müssen auch in der Lage sein, sein, mit Kritik umzugehen und so weiter und so fort. Kein Leiter, äh, weißt du, ist, ist, äh, ist äh, ohne Fehler. Mhm. Und, äh, und diese Art von Diktatur, Leiterschaft, ähm, ich, 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 weißt du, ich glaube, wir brauchen starke Leiter, aber wir brauchen auch starke Leiter, die auch mit einem Team zusammenarbeiten können, wo, wo wir verstehen können, nicht 
unbedingt alles, was ich denke oder sage, ist immer richtig. Ja. ja? Mhm. Das denke ich, ja. Das ja. Und manchmal sind vielleicht da Dinge nur meine eigene persönliche Meinung und nicht unbedingt, dass das jetzt etwas, keine Ahnung, was ich vom Herrn empfangen habe oder, oder ja. etwas aus, ja, aus dem Glauben dann geschieht. Aber ähm, Jesus hat ja auch äh, den Petrus berufen, war ein großer Leiter in der frühen Kirche und Petrus war auch jemand, der der groß versagt hat, genau mhm. dort, wo es darauf dann angekommen ist. Gell? Ja. Und als Jesus aber ihn wiederhergestellt hat, ja. die Frage war nicht, wirst du ab jetzt das immer richtig machen gell? Ja. oder hast jetzt wirklich deine Lektion gelernt oder sowas, sondern mhm. die Frage war, liebst du mich? Ja. Äh, und dann aus dieser Liebe heraus dann weide meine Lämmer. Ja. Das heißt, die Liebe Gottes muss eigentlich Motivator dann sein natürlich, um, um Gottes Volk dann auch zu dienen. Wenn wir nicht aus der Liebe Gottes heraus dienen können, dann werden wir immer mehr Fehler machen wahrscheinlich. Ja. Ja. Und, und Jesus wusste auch, dass Petrus dann versagen würde. Ja. Er hat sogar Petrus gesagt, der Satan hat dich, äh, möchte dich wie Weizen sieben oder sowas. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie man Sichten, das sagt. Ja. Sichten, genau. Und, äh, und Jesus sagte, aber ich habe für dich gebetet, mhm. damit deine Glaube nicht versagt. Und so, ich denke, das ist auch wirklich angesagt, dass wir auch beten für unsere Leiter, dass wir nicht einfach das als selbstverständlich betrachten. Nein, natürlich werden sie für den Herrn leben, die sind äh, irgendwie berufen und sie haben eine Gabe. Na, die brauchen auch Gebet jeden Tag. Ja. 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 ja, aber wie ist es dann zum Beispiel, wenn wir jetzt, ähm, äh, wir kennen ja Geschichten von, von extremen, äh, also extreme Skandale ja, ja. Von, von, von geistlichen Leitern, wo man auch sagen muss, der Zorn ist schon gerechtfertigt da, weil mhm. die Dinge, die sie gemacht haben, absolut falsch waren und überhaupt nicht, das geht überhaupt nicht. Ähm, äh, zum, zum Beispiel, ich glaube, etwas, was viele Leute in Österreich dann sagen, äh, über die katholische Kirche oder wenn sie über die katholische Kirche reden, sind vielleicht diese Kindesmissbrauchsskandale und so ja. weiter. Und ähm, keine Frage ist es überhaupt nicht okay und mhm. keine Frage muss es da auch Konsequenzen dann geben. Ähm, und da dürfen wir jetzt da als, als Gemeinde nicht irgendwie dann so ähm, die Augen halb zumachen davor, sondern wie du vorher gesagt hast, mhm. wir müssen das dann benennen und, und wir müssen auch handeln, also wir müssen etwas tun. Mhm. Man kann nicht einfach dann äh, zulassen, dass solche Situationen von Missbrauch dann weiterlaufen oder so. Ähm, aber die Frage ist, wie, wie gehen wir dann mit so etwas um? Wie können wir dann, wenn wir diese Dinge hören, äh, wie können wir uns selbst davor bewahren, dass wir nicht vielleicht selber in diese Falle von Zorn laufen, mhm. äh, dass, wir, dass wir nicht vielleicht da zynisch werden gegenüber geistlicher Leiterschaft mhm. ähm, und, und dass, wir das, dass wir das Amt nicht mit dem Menschen absetzen. Ja, ja. Ja, das ist äh, das ist ein, ein sehr gute Frage und man konnte viel sagen, weil viel darüber sagen, weil es ist äh, vielseitig und über was reden wir genau, ist die Frage. Weil zum Beispiel mit diesen Geschichten vom Kindesmissbrauch und so weiter, das ist eine Art von Sünde, die ein tiefe Charakterschwäche zeigt. Ich meine, das ist auch, weißt du, ich glaube vom Psychologen irgendwie jetzt eingestuft als etwas besonders äh, pervers mhm. und äh, äh, so auch in, in der Seele, dass irgendetwas stimmt nicht da. Yeah. Äh, um solche Dinge zu überwinden oder sowas, ich, ich glaube, so ein Mensch sollte am besten wahrscheinlich einfach aus dem Dienst aussteigen. Ich bin nicht dafür, dass sie werden irgendwo anders eingesetzt. Und manchmal, die kommen an bestimmte Ortschaften und uh, die Leute dort wissen nicht, dass sie Probleme hatten irgendwo mhm. anders. Sie können sich selber nicht mehr schützen und dann geschieht es einmal nach dem anderen. Und das ist, was geschehen ist. Mit solchen Dingen, ich glaube, sollte jemand abgesetzt werden. Ich glaube nicht, dass diese, diese uh, in, in dem Sinn, Weißt du, ein Wiederherstellungsprozess muss dann wirklich ähm, so ein, ein, ein ziemlich ähm, äh, lang, lange Zeit brauchen und man muss dann auch sicher sein, nachher, das wird nie wieder geschehen. Yeah. Das ist nicht so leicht. In, in solchen Fällen, ich würde sagen, setz sie ab. Ja, und, das ist, und Wiederherstellung, in, Wiederherstellung in dem Sinn bedeutet auch nicht unbedingt Wiederherstellung zum Dienst oder sowas, Nein. sondern einfach auch persönlich, dass man wieder ja. ein funktionierender Mensch auch wirkt. Ja. Ja. Aber, 
Aber ich meine, erstens sowieso absetzen vom Dienst und dann muss es auch gesetzliche Folgen geben. Also es muss ja, ja etwas, das, das sind Dinge, die müssen wir dann auch äh, weiter dann geben. Und also de, man darf Menschen dann nicht irgendwie vor gesetzlichen Konsequenzen ihres Handelns dann auch nicht schützen oder irgendwie Das, so, das sollte, ja. ich glaube, nie passieren. Weil, ja. weißt du, auch in Römer Brief Capital 13 hat Paulus alle Christen, das heißt auch alle Leitern gesagt, dass wir sollen die Gesetze des Landes untertan sein. Und äh, dass das es gab in dem Mittelalter so ein, ein Kirchengericht, wo die Klerus in dem Sinn äh, irgendwie gerichtet worden sind. Und, und dann es gibt die Zivil für die, äh, die ganz normale Laien oder sowas. Das war nie so gemeint von den Herren. Das ist nicht in Ordnung. Und nein, ich glaube, dass solche Leute, wenn sie kriminelle Tätigkeiten irgendwie begangen haben, dann sollten sie auch bestraft dafür werden, ohne Frage. Ähm, ich meine, versteht mich nicht falsch, wenn ich das sage, Uh, ist jemand in einem geistlichen Dienst, uh, haben sie eine besondere uh, Verantwortung Gott gegenüber, die vielleicht uh, das ein bisschen um, vielleicht schwieriger macht für sie? Vielleicht schon, aber wenn sie gegen die Gesetze des Landes stoßen, mhm. ist es ganz klar. Wir sind alle, ich, ich, wie ich das verstehe, wir sind alle irgendwie jetzt beauftragt, die Gesetze des Landes zu befolgen. Und wenn ganz besonders, wenn Menschen verletzt sind, um, na, ich, ich, ich weiß, es, und das ist das Problem manchmal. Ich habe das gesehen bei, um, natürlich, ich konnte auch Namen nennen, das werde ich nicht machen, aber Leute, die auch Menschen missbraucht haben und sie haben Geld missbraucht und sie haben Leute regelrecht ausgebeutet yeah. und sind dann nie ins Gefängnis gekommen. Weißt du, wenn ein weltlicher Mensch das machen würde, dann würden sie sitzen müssen. Yeah. Aber in die Gemeinde ist es uns einmal nach dem anderen und manchmal von solchen Leuten gesagt, ja, äh, taste Gott Tastet Gottes Gesalbten nicht an oder vergeben und vergessen und so mhm. weiter. Und Leute dann, weißt du, sie nehmen das einfach so, okay, wir dürfen sie nicht anklagen. Mhm. Ich, ich glaube, dass das nicht in Ordnung ist. Ich glaube, das kann auch eine ungesunde Atmosphäre schaffen, wo Leute dann Menschen missbrauchen kann. Ja, ja. genau. Das ist, das ist nämlich ja das, was dann so wichtig ist zu, zu erkennen und zu, und zu wissen, dass wir nicht Strukturen ähm, äh, ermöglichen, mhm. wo, wo, wo Missbrauch geschehen kann. Also, ja. äh, sagen wir eh wieder bei dem rechenschaftspflichtig äh, Ding. Aber das, was, was gleichzeitig auch so schwierig ist, glaube ich, bei dem, ähm, ist dadurch, dass wir jetzt alle so vernetzt sind und wir kriegen Nachrichten mit aus der ganzen Welt. Das war ja, ja früher nicht so. Ja. Früher war es so, dass irgendein geistlicher Leiter erlebt irgendein Skandal oder sowas in am anderen Land und ich kriege es nicht mit, weil ich mhm. bin nicht dort. Ja. Ähm, und jetzt durch Social Media sind wir natürlich alle vernetzt. Wir kriegen alles mhm. mit von allen, überall und immer. Und ähm, wir kennen diese großen Skandale. Das heißt, wenn ich jetzt denke an Kirchenskandal oder wenn ich denke an geistlicher Missbrauch, dann geht mein Gehirn gleich einmal zu irgendeiner Orgensituation. Ich denke gleich ja. einmal an irgendetwas Orges. Ähm, und dann gibt es aber auch Situationen, wo das, was geschehen ist, vielleicht nicht so zum Kategorisieren ist. Mhm. Vielleicht sind es ja wirklich Feinheiten innerhalb von Beziehungen, wo der eine sagt, okay, ich, ich fühle mich, als wäre der jetzt falsch mit mir umgegangen. Und derweil war es aber vielleicht gar nicht so, äh, war es jetzt nicht Missbrauch, sondern es war ein Meinungsunterschied oder irgendwie mhm. sowas. Und, und wo der, der andere das aber dann so gedeutet, aus seinem eigenen Ego mhm. heraus. Gell? Ja. Und dann wird das veröffentlicht, jemand macht dann ein Video öffentlich oder sowas ja. und sagt, ich bin geistlich missbraucht worden von Pastor XYZ. Und die Welt und andere Christen steigen dann gleich drauf ein und sagen, ja, natürlich, der kehrt hinter Gitter und so weiter und wissen gar nicht, was so geschehen ist. Gell? Ja. ja, es ist, äh, äh, ich meine, es ist manchmal wirklich nicht schwierig, weil es gibt Leute, die manchmal denken, du darfst mir nichts sagen. Und wenn du die Sünde in ihrem Leben ansprichst, dann fühlen sie sich sofort irgendwie angegriffen und beleidigt. Ich, ich glaube, sie hätten, weißt du, das mit Jesus nie ausgehalten, weil er war ziemlich klar. Er hat bestimmte Dinge gesagt, äh, zum Beispiel, wenn du, dich nicht, wenn du dich selbst nicht verleugnest, wenn du dein Kreuz auf dich nicht täglich nimmst, kannst du meine Jünger nicht sein. Mhm. Ich meine, das ist mehr extrem ja. als die meisten äh, Pastoren, die man jemals hören würde. Wir, wir möchten Menschen freiwillig einladen, mitzuhelfen und so mhm. weiter. Mhm. Aber es gibt bestimmte Leute, du kannst gar nichts sagen, ohne dass sie dann beleidigt werden und ohne dass sie irgendwie dann äh, sofort äh, mit jemandem drüber reden möchten. Äh, mhm. ähm, und so, weißt du, ich denke, in, in all diese Dinge ist es sehr leicht, kritisch zu werden. 
Ähm, es ist sehr leicht, dass wir ja, äh, einfach alles glauben, was wir dann lesen. Mhm. Oh, der ist wirklich missbraucht worden. Und, und wir kennen manchmal die Geschichten wirklich nicht. Und ich habe das gesehen über die Jahre so oft, dass Christen sagen die schlimmsten Dinge übereinander. Manchmal ist es wegen Lehrmeinungen. Manchmal ist es, weil jemand gefallen ist. Und sie haben gesagt, ja, äh, er war sowieso von dieser Denomination. Es ist eh klar, so ein Mensch fallen würde. Ja. Und auf einmal, es geht nicht mehr um sachliche Dinge. Und, mhm. und Christen können manchmal so schlimm, so schlecht miteinander äh, reden. Ich, ich denke, dass das wirklich für die, für die Welt ein ganz schlechtes Zeugnis ist. Ja. Ich, Jesus hat gesagt, äh, dass die Welt, sie sollten erkennen, dass wir seine Jünger sind durch unsere Liebe zueinander. Und ähm, äh, so eine von meinen geistlichen Mentoren hat immer gesagt, wenn ich einen Fehler machen würde in so einer Situation, ich würde, ein Lieb, ich würde lieber einen Fehler machen auf der Seite der Liebe als auf der Seite der Strenge. Mhm. Und, ähm, aber natürlich, das bedeutet nicht, dass wir Dinge nicht ansprechen können. Ja. Aber wir sollten immer, ich denke immer, weißt du, in erster Linie, unser Herz sollte nach Vergebung, Wiederherstellung und Versöhnung so weiter um, ausschreien. Das sollte unser erster Gedanke. Und, und leider, viele Leute können schnell auf diese Zug springen und mitfahren, wo es geht, nur um jemanden niederzumachen. Yeah. Und, um, ja, ich, ich, ich finde es sehr traurig. Ja? Mhm. Um, ich habe ein Buch von uh, George Werwer mhm. uh, gelesen, vor kurzem erst vor einem Monat zum Herrn heimgegangen. Und yeah. uh, ein mächtiger Mann Gottes, Gründer von OM und, uh, und alle seine Bücher sind kostenlos downloaden auf seiner Website. So ich habe mhm. alle die Bücher downloadet und ich habe dann uh, die erste, die ich gelesen habe, heißt Messiologie. Er hat es wirklich empfohlen. Ich meine, kurz bevor er gestorben ist, er hat gemeint, es ist eine von seinen besten Büchern, das muss jeder lesen. Mhm. Er würde sich freuen, wenn jeder das lesen würde. Und Messiologie ist natürlich wirklich kein Wort. Mm -hmm. uh, Missiologie ist die uh, Lehre oder dieser Fachbegriff für die, das Studium von Weltmission. Genau, ja. Und uh, uh, so in einer Bibelschule oder Universität. Aber er hat es dann uh, umformuliert auf Messiologie, weil uh, der hat Erfahrungen gemacht in mehr als 100 Ländern mit jeder Art von christlicher Denomination, Konfession und Gruppierung und auch in all diesen unterschiedlichen Kulturen. Und äh, er hat gesprochen von bestimmten Dingen, die er gesehen hat und wo große Probleme manchmal liegen im Leib Christi und unter, äh, durch, äh, unter unterschiedliche Menschen und extreme Lehre und dann auch Gesetzlichkeit und dann eine Überbetonung auf Gnade, solche yeah. Dinge. Und er sagte, äh, wenn ich sehe, wie messy alles ist, ja, mm -hmm. messy, so wie das alles irgendwie ein bisschen durcheinander ist, Messiologie, yeah. äh, muss ich staunen, dass manchmal Gott hat weniger Probleme mit bestimmten Dingen, die mich wirklich ärgern als, als, als ich, ja. Mm -hmm. Und äh, dass Gott in den allen, in den ganzen Mess trotzdem immer noch seine Gemeinde baut yeah. und, 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 und Großes tut in dieser Welt. Und ich meine, ich glaube, am Ende des Tages, Uh, ist das so gut, weil er allein sollte die Ehre bekommen für das, ja. was geschieht, ja? Ja, das stimmt. Das ist schon, also Jesus hat ja gesagt, er baut seine Gemeinde und das Hades Porten werden sie nicht überwältigen. Das bedeutet, all diese verschiedenen Skandale oder Dinge, die wir erleben, die Anfechtung sind für die Gemeinde oder die Sachen schwierig machen für die Gemeinde oder so. Also wir können wissen mit Sicherheit, es wird die Gemeinde nicht überwinden, wir werden nicht untergehen ja. wegen dem, weil Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Ja. Um, aber es stimmt da, wie du gesagt hast, oder wie auch der George Werber gesagt hat, es ist interessant, wie Gott Menschen trotzdem mal gebraucht, trotz ihrer Fehler, gell? Weil, ja. Um, es heißt ja irgendwo, die Gnadengaben Gottes sind ja unwiderruflich. Ja. Das heißt, wir machen Fehler und er nimmt dann diese Gabe nicht wieder retour zu sich, sondern er hat ja. sie uns anvertraut und auch mit unseren Fehlern äh, ja. dürfen wir weiterhin in dieser Gabe dienen. Ja, es, es gibt eine Geschichte über John Alexander Dowie. Mhm. Äh, später in seinem Leben ist er dann ein bisschen irgendwie vielleicht wahnsinnig geworden, ja, ein religiöser Wahn. Und er dachte, dass er Elia, der Prophet war, der ja. kommen sollte. Und äh, 
Uh, und natürlich zu diesem Zeitpunkt war seine Lehre irgendwie komisch. Nicht alles, aber ein groß, schon ein, ein wichtiger Teil war dann nicht mehr gesund. Und während dieser Zeit kam eine Frau in seine Gemeinde, er hat eine riesige Gemeinde gehabt, er hat einen großen Heilungsdienst gehabt. Und eine Frau kam hinein mit einem großen so Krebsgeschwür auf ihr Gesicht. Mhm. Und er ist zu ihr gegangen, sie, er nahm das mit seiner Hand und er hat es einfach niedergerissen und sagte, in Jesu Namen sei geheilt. Sofort war diese Stelle gesund. Wow. Und weißt du, man denkt, die Gnadengaben und Berufungen Gottes sind ohne Widerruf oder unbereubar. Ich glaube das wirklich. Ich mhm. glaube das wirklich. Das heißt, und deswegen müssen wir erkennen, nicht jeder, der predigt oder nicht jeder, der Großes tut, auch nicht jeder, der vielleicht Seelen gewinnt, nicht jeder, der ein Wunder oder eine Heilung bewirkt. Das heißt nicht, dass sein Lebensstil Gott ehrt, yeah. weil die sind Gnadengaben. Und ja, ich meine, auf die andere Seite dann, ich denke, wir sollten schon in der Lage sein, Menschen dann auch ähm, herauszufordern oder auch, weißt du, zu, zu erwarten, dass sie ihr Bestes geben. Ja? Yeah. Und ich glaube, alle Pastoren, alle Predigern, sie brauchen Menschen, die in ihr Leben hineinsprechen können. Mm -hmm. ähm, ich habe es oft gehört von Menschen, na, ich, werde nur, ich bin nur Gott rechenschaftspflichtig und ich denke, das ist eine ganz mm -hmm. gefährliche Aussage. Mm -hmm. Wir brauchen auch Menschen, die in unser Leben hineinsprechen können. Und äh, viele, viele Pastoren haben das nicht. Yeah. Um, Jimmy Swaggart, uh, der, der hat einen riesigen Dienst gehabt. Und um, ich meine, Millionen von Menschen uh, sind dadurch beeinflusst und Hunderttausende sind zum Herrn gekommen. Und dann in den 80er Jahren hat er eine riesige moralische uh, Verfehlung und ist in, in uh, so eine Situation ertappt worden, erwischt worden. Yeah. Und es ist natürlich in alle die Zeitungen uh, dann veröffentlicht worden und Sie haben ihm gefragt, warum hast du mit jemandem nicht gesprochen? Und er sagte, ich habe niemanden in meinem Leben, den ich vertrauen konnte. Weil ich wüsste, es gibt so viele Leute, die eifersüchtig sind oder so viele Leute, die sie suchen eine Gelegenheit, um mich zu vernichten. Yeah. Und er fühlte sich irgendwie so isoliert, dass yeah. er konnte niemand irgendwie jetzt erzählen von seinen Problemen. Mm. Und ich glaube, dass wir brauchen Menschen, mit denen wir reden können, wenn es geht um die Bereiche, wo wir versucht worden sind. Ja, ja. ja ist eh klar. Aber Isolation ist das eines von den schlimmsten Sachen, dann besonders für solche Dinge, weil, weil Sünde äh, funktioniert oder wirkt oft da im, im Dunkeln, gell? Ja. so dass niemand das weiß und es ist dann verbunden mit Scham, mhm. äh, dass ähm, wenn ich jetzt nicht jemanden habe, dem ich vertrauen kann, wo ich weiß, der will mein Bestes, der will mich ja wiederherstellen. Ja, das ja. ist, glaube ich, extrem schlimm. Ja. Ähm, natürlich ist es trotzdem jetzt da keine, keine Ausrede. Man mag das einer Ding wie versuchen, schön zu reden oder sowas, aber Nein. es ist einfach ein Fakt des Lebens. Es ist, Menschen brauchen diesen Austausch und Menschen, Menschen brauchen Leute äh, im Leben, die, die einfach uns zur Seite stehen werden. Es ja. äh, ist so wie Petrus und Paulus. Gell? Also als die äh, Juden und die Heiden zusammengekommen sind mhm. äh, und Petrus, der wollte dann nicht bei den Heiden sitzen, ja. sitzt ja. dann bei den Juden und pa Gott sei Dank hat er einen Paulus, ja. der dann aufsteht und sagt, ich habe ihm ins Gesicht widerstanden <lacht> <lacht> ja. und sagt ihm, hey, das ist falsch, was du machst. Ähm, ja. und, 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 aber natürlich schon in, in Liebe gell? und ja. auch anhand von der Wahrheit von Gottes Wort. Auch. Ja. Yeah. Ja, und es gibt diese Stelle in Jakobus, wo steht, uh, bekennt nun einander die Sünde und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Mm -hmm. Und ich glaube, für die meisten Menschen wäre das so peinlich. Es geht hier nicht um Bike, denn weißt du, auch die Bikestuhl, weißt du, man geht hinein, die Tür wird geschlossen und weißt du, es gibt auch keine Trendwand zwischen dir und der Priester und so weiter. Mm -hmm. Und es ist, weißt du, das ist auch Scham, weißt du, wir müssen das alles verstecken. Und als, als wenn niemand erwarten sollte, dass ich ein Problem hätte, ha haben mm -hmm. konnte. Und uh, ich meine, ich weiß, wir können nicht allen Menschen und müssen auch nicht allen Menschen alles immer sagen. Aber wir brauchen schon Menschen in unserem Leben, die wir vertrauen können, mit denen wir reden können. Und, uh, und dann auch in solche Fällen, ich denke, um, wenn wir von, was tun wir, wenn, wenn uh, Leute fallen und so weiter. Ich, ich denke auch, dass wir müssen vielleicht zwei, zwei Dinge uh, haben. Und das eine ist ein, eine Art und Weise, wo wir Menschen helfen können, das zu meiden. Mhm. Weißt du, so irgendeine eine Art äh, Programm oder, oder ähm, äh, ja, etwas, die wir anbieten können, wo sie dann Hilfe bekommen können. 
Und dann auf die andere Seite, wenn sie dann fallen, dass sie dann wiederhergestellt werden. Und äh, das alles muss irgendwie eingebaut werden in unsere, in unsere Arbeit. Mhm. Weil es ist nicht, dass sie nicht fallen werden. Ja. Irgendjemand wird fallen, irgendjemand wird sündigen. Was machen wir dann? Schlecht über Menschen zu reden, das hilft niemand. Mit der Welt schlecht über unsere Geschwister zu reden, hilft auch niemand. Ja. Und, äh, aber ich würde sagen, auf der einen Seite, dieser ganze Stress und Druck, die so oft mit dem Dienst verbunden ist, weil wir stehen vor Menschen. Wir wissen, wir haben eine Verantwortung. Ich meine, es ist immer da. Mhm. Paulus sprach davon, äh, er hat über seine Leiden gesprochen. Und eine von den Hauptdingen, äh, die er erwähnt hat, ganz am Ende war, das, was auf mir täglich kommt, die Sorge um alle Gemeinden. Yeah. Ich meine, es gibt immer diese, diese unsichtbare Last, die mit dem christlichen Dienst verbunden ist. Yeah. Und wir müssen dann schon irgendwie äh, überlegen, wie werde ich diesen Stress überwinden? Was habe ich für ein, ein Stressmanagementplan in meinem Leben? Und ich, ich glaube, das geht um, um eigentlich unser geistliches Leben, dass wir frisch bleiben. Und, äh, ma manche Pastoren, die haben keine Zeit, um die Bibel zu lesen. Yeah. Manche Pastoren haben wenig Zeit, wenn es geht um Gebet. Das sollte nicht überraschend sein, wenn irgendwann sie werden so schwach sein, ja. dass sie vielleicht das sie diese Versuchung oder ein andere nicht überwinden. Ja. Ja. Und so irgendwie, das müssen wir einbauen in unser Leben, würde ich sagen. Und dann, wenn jemand gefallen ist, ich, ich denke, das ist auch, dass wir sollten auch irgendwie einen Prozess eingebaut haben, wo wir sie helfen können. Die Menschen, die verletzt worden sind, helfen und dann auch äh, diese Leute, der gefallen ist, auch so gut wie möglich helfen. Mhm. Ja. ja, jemand hat einmal gesagt, dass so äh, die, die christliche Armee ist die einzige Armee, die die Verwundeten erschießt. Ja, <lacht> ja. das ist wirklich so. Das, ja. ist, das, ist, das ist eigentlich eine sehr traurige Aussage, gell? Ja. weil ähm, wir sind manchmal, glaube ich, vielleicht ein bisschen drauf bedacht, äh, auf, auf auf das, dass wir es besser wissen. Mhm. Wir wissen, was richtig ist. Wir wissen, was falsch ist. Und wenn wir einen Fehler sehen oder sowas, dann sind wir schnell, den Fehler dann zu richten und, und rauszurufen. Und das bedeutet jetzt auch nicht unbedingt, dass das immer falsch ist. Also man muss eh Sünde beim Namen nennen. <lacht> ähm, aber zur selben Zeit, wir müssen das auch so, so angehen, wie Jesus es sagte und sagen, okay, wir sehen den, den Fleck im, im Auge des mhm. Bruders und erkennen den Balken nicht in unserem eigenen Auge. Yeah. Das heißt, wir müssen erkennen, wir selbst, wir stehen nur durch die Gnade Gottes. Yeah. Und, und dann diese Stelle, die du am Anfang gelesen hast, hast du hast gesagt, diejenigen, die ihr geistlich seid, ja. stellt denjenigen wieder her im Geiste der Sanftmut. Das ist, ja. Und Sanftmut ist eines von den letzten Dingen, die dann, dann rüberkommt von Menschen. Sondern es ist nur Gericht und Zorn und Wut und so weiter. Ähm, aber was wir damit eigentlich zeigen ist, wir sind nicht geistlich. Ja, absolut. Ja. Ich meine, das ist genau was äh, herüberkommt, auch bei, bei vielen, wenn jemand fehlt und dann du liest, was geschrieben wird in, äh, in Social Media und so weiter. Die sind die gemeinsten Sachen. Manchmal Christen sagen die gemeinsten Dinge übereinander und das vor einer verlorenen Welt. Mhm. Und das sollte nicht geschehen. Ich meine, es ist okay, wenn wir untereinander reden, wir sagen, hey, ich bin enttäuscht oder das war nicht in Ordnung oder wir sollten etwas machen. Das ist klar. Aber vor einer verlorenen Welt einfach einander äh, einfach niederzumachen, das hilft sie ganz sicher nicht. Weil, ich meine, ich kann nur denken, das war immer von einer von den größten Probleme die ich hatte mit der Gemeinde. Ich dachte, weißt du, sie können miteinander nicht einmal zurückkommen. Mm -hmm. Sie reden schlecht übereinander. Die Katholiken gegen die Evangelischen und, yeah. und dann in Irland die Kriege und, und dann die Christen, weißt du, die unterschiedlichen Denominationen wegen manchmal eine kleine ähm, äh, theologische Ansicht, dass sie yeah. miteinander überhaupt nicht äh, zusammen äh, zurückkommen können. Das, das hat mich immer irgendwie geärgert. Ja, yeah, so, also damals, bevor du gläubig warst auch schon, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Und so, ich denke, das war immer eine von den Hauptsachen, die Leute, die nicht gläubig waren, mit dem, wenn wir über Glauben gesprochen haben, ja, die Glauben, die können miteinander nicht zurückkommen. Yeah. Wer möchte ein Mitglied von dieses Club sein? Du kommst mhm. hinein und du wirst niedergemacht. Genau, und alle streiten miteinander. <lacht> genau. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ja. Aber, aber zum gleichen Zeit, weißt du, intern brauchen wir auch, ich glaube, einige, so einige Arten und Weisen, wo wir einander unterstützen können und helfen können. Ich glaube, dass Pastoren, die brauchen Freunde, die brauchen andere Pastoren, mit denen sie reden können über die Dinge, die sie erleben. Und weißt du, natürlich Menschen, die vertrauenswürdig sind. 
Und wenn wir solche Beziehungen nicht suchen, dann werden wir sie nicht bekommen. Ich glaube, der Feind will das nicht, dass wir, weißt du, irgendwie offen und frei reden können über unsere äh, Herausforderungen und die mhm. Dinge, die wir, wo wir kämpfen in unserem Leben. Und dann, ich denke, dass wenn jemand gefallen ist, ich glaube, das muss auch einen Wiederherstellungsprozess geben. Ähm, ich, ich glaube, das müssen wir dann auch glaubwürdig durchführen. Und wir haben diese Verantwortung erstens Gott gegenüber und zweitens die Gemeinden gegenüber, aber auch der Welt gegenüber. Yeah. Und äh, das, äh, ich, ich werde nicht vergessen, einmal, äh, ich habe ein Video gesehen von einem Ehepaar, die waren ein ziemlich berühmter Ehepaar, christliche Ehepaar, Pastoren Ehepaar, und sie standen dort, weißt du, äh, vor äh, die Versammlung und sie sagten, ja, Sister so und so und ich, wir haben heute Abend eine ganz traurige Nachricht, die wir euch jetzt bringen sollten. Und mhm. leider, wir werden uns scheiden lassen. Wir haben alles versucht und es mhm. funktionierte nicht bei uns. Und weißt du, wir lieben einander immer noch, aber wir können nicht mehr, weißt du, als Ehepaar mhm. irgendwie weitermachen. Und äh, ich werde immer noch eure Pastor sein und Schwester so und so. Sie wird kommen ab und zu und auch uns dienen. Äh, wir möchten euch bitten um eure Gebete. Und ich dachte, Mann, oh Mann, was denken die Leute in der Versammlung da? Mm -hmm. Weißt du, weil die Leute sagen, weißt du, wenn es funktioniert nicht für diese Leute, die yeah. so mächtig gesaubt sind, genau. wie soll es für uns funktionieren? Voll. Und ich dachte eigentlich, sie hätten einfach Hilfe suchen sollen, bevor das so weit gekommen ist. Und wenn, weißt du, das keinen Weg mehr, wenn sie keinen Weg miteinander finden konnten, dann hätten sie das einfach, sie hätten sich einfach von den Dienst aus, aussteigen müssen eine Zeit lang. Ja. Aussteigen, damit sie selber ihre eigenen Beziehungen und ihr eigenes geistliches Leben in Ordnung bringen und, und Wiederherstellung suchen. Und, äh, weißt du, und, und leider, weißt du, er predigte weiter. Ich meine, man hört gar nichts mehr von, von seinem Dienst. Er hat mhm. eine riesige Gemeinde gehabt und jetzt, jetzt ich, ich glaube, ich, 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 ich habe keine Ahnung mehr, was er macht. Mhm. Und ich denke, dass wenn sie vielleicht einfach einen Wiederherstellungsprozess durchgemacht hätte, glaubwürdig, wo es gibt auch Menschen, die sagen können, hey, wir waren dort, wir haben Seelsorge gemacht, wir haben gebetet, wir haben, weißt du, über die Probleme und Ursachen gesprochen und die haben sich bewährt, weißt du, wir wissen, dass das jetzt anders wird und, und dann, dann gibt es eine Möglichkeit für jemanden wirklich glaubwürdig wieder in den Dienst einzusteigen. Leider, es gibt so ganz, ganz besonders mit mit äh, einigen berühmten Fernseherprediger, weißt du, weniger von dieser Art von Rechenschaft. Ja. Yeah. Und das sollte nicht sein, weil das kann eine riesige Auswirkung haben dann auf vielen Menschen und natürlich besonders auf die Welt. Ja, das ja. stimmt. Ja, absolut. Ich meine, die, äh, wenn, wenn, wenn geistliche Leiter fallen, das bewegt dann alle Leute, denen sie gedient haben. Und wenn jetzt diese großen Dienste hm. äh, nicht rechenschaftspflichtig sind, Uh, und, und, uh, und du merkst dann, wie, wie Dinge dann in Gefahr laufen und so weiter. Das berührt so viele Tausende von Menschen irgendwo. Mhm. Und, und das ist, denke ich, so, so gefährlich. Ich, ich habe manchmal schon den Gedanken gehabt, ich frage mich, ob wirklich so Sachen wie so Megachurches und so, ob das wirklich eigentlich so, so gesund ist oder nicht. Ich habe jetzt keine Antwort drauf. bin froh, mhm. wenn viele Menschen Jesus nachfolgen ja. uh, und, und froh, wenn Dienste viele Menschen erreichen. Aber ich merke, wie, wie Pastoren da ähm, einfach so viele Menschen irgendwie, die können nicht so viele Menschen betreuen. Ja. Yeah. Also yeah. So, so wie so fast so, als wären sie mehr CEOs oder irgendwie so yeah. äh, als, als Pastoren. Pastor ist fast schon das falsche Wort dann schon, gell? Ja. Yeah. Ähm, und dann der ganze Stress, der dann mit dem einhergeht und so weiter, ist schon, schon gefährlich. Ich denke, wir müssen als Gemeinde aufpassen, dass wir auch nicht ähm, Strukturen zulassen, die ungesund sind für uns unsere eigene menschliche Natur auch. Genau. Ja, also als Pastor zum Beispiel, wenn ich jetzt im Reisedienst bin und ich reise 364 Tage im Jahr und schlafe jeden Tag nur drei Stunden und ist die ganze Zeit ungesund, dann wird mir das irgendwann einmal, wird das irgendwann mit mir aufholen und ja. dann werde ich natürlich die Konsequenzen von dem erleben. Und da ist nicht der Herr dran schuld, das war einfach eine, eine schlechte Planung, schlechte Organisation, das war eine Unweise. Ja, das, das stimmt. Und äh, die Frage, ob diese Kultur äh, wirklich richtig ist oder nicht, ich meine, wenn es geht um Megachurches und Megadienste äh, und so weiter, das, das ist eine Frage, ich glaube, die wir auch berechtigt irgendwie stellen dürfen. 
Natürlich, ich glaube, es gibt keine Pauschalantwort für allen. Und ich glaube, mhm. die haben auch sehr, sehr viel Positives auch bewirkt und so weiter. Aber in solchen Fällen, dann, dann wir müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht so eine Rockstar-Mentality dann ja, irgendwie genau. jetzt in unserem Leben haben. Mhm. Zum Beispiel, dass überall, weißt du, sie werden irgendwie... Ähm, aus, aus Rockstar oder sowas ja, genau. angeschaut und angehimmelt und, ähm, und das, ist, das ist auch ungesund. Mhm. Und ja, ich meine, das ist immer eine von den Sachen, wo, wo wir ähm, auch mit unseren Freunden und unseren Pastoren dann reden, dass wir brauchen auch Zeit für uns. Mhm. Und wenn wir nur ständig geben und geben und geben und nicht selber etwas einnehmen, nicht selber etwas empfangen, Uh, wenn wir arbeiten die ganze Zeit, irgendwann werden wir Burnout erleben. Das, das yeah. kommt. Und weißt du, manchmal wird es nicht ein Burnout, manchmal wird es eine Versuchung und wir sind nicht in der Lage, zu widerstehen, yeah. oder zu, uh, das zu widerstehen oder überwinden. Yeah. Und uh, so, wir, wir müssen wirklich aufpassen. Diese Kultur, wie du gesagt hast, es wird manchmal eine Kultur aufgebaut, die nicht gesund ist für unsere Leute. Und wenn es nicht gesund ist für unsere Leute, ist es nicht gesund für die Gemeinde auch. Yeah. Yeah. Ich glaube, man kann wirklich uh, so Uh, flächendeckend sagen, so Celebrity-Kultur yeah. ist nicht angebracht in der Gemeinde. Nein. Es ist, ist überhaupt nicht etwas, was... Natürlich, wir, eine Kultur der Ehre schon. Mm. Und wir ehren auch die Gabe Gottes in unterschiedliche Menschen, jetzt in, in der geistlichen Leiterschaft und auch außerhalb von geistlicher Leiterschaft. Also ich ehre Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und Ehre fließt in jede Richtung. Es fließt nicht nur von unten nach oben, sondern es fließt in jede Richtung. Yeah. Ähm, aber sobald yeah. wir dann diese so christliche Prominenz haben, so in yeah. diese Richtung, dann, dann läuft man echt in Gefahr. Ja, ich habe immer gedacht, das ist eigentlich das Gegenteil von was wir wollen. Mhm. Wir möchten, dass Jesus hoch erhoben wird, genau. oder? Mhm. Und ich dachte manchmal, weißt du, es gibt vielleicht einige Leute, die streben danach, auch in die, innerhalb der vier Wände berühmt zu werden. Ja? Ja. Ich glaube, das ist ganz ungesund. Mhm. Und egal, was wir für eine Gabe haben, es könnte sein, dass wir haben eine größere Gabe, die auch für viele Menschen übergemeindliche, vielleicht auch für Millionen gemeint ist. Aber trotzdem, in, trotzdem in dem allen, weißt du, äh, geht es um Jesus zu verherrlichen. Ja. Ich meine, Billy, Billy Graham, die haben ihm einmal gefragt, ob er aber Billy, du hast schon so viele Präsidenten und so weiter auch beraten. Möchtest du selber nicht irgendwann Präsident werden? Mhm. Und er hat gesagt, na, für mich wäre das irgendwie jetzt so, äh, statt eine Beförderung, das wird eine Absetzung. Ja. Ja. Und, äh, und <lacht> weißt du, die haben gefragt, äh, wenn du stirbst und wenn du vor den Herrn stehst, was würdest du gern hören? Und er sagte, das einzige Wunsch, die ich habe, ich würde mich sehr freuen, wenn Jesus nur sagen würde, Gut gemacht, du treuer Diener. Mhm. Ich möchte als ein Diener Jesu Christi bekannt werden. Mhm. Das ist es. Yeah. Und ähm, ich glaube, das sollte auch unser Wunsch sein, Jesus hoch erhoben. Und weißt du, dass Gott uns überhaupt gebrauchen kann, ist, ist auch ein Wunder, yeah. denke ich. Ja, yeah. weil dass seine Kraft und seine Liebe und seine Güte durch ein Mensch fließen kann, die Kraft Gottes durch ein Mensch fließen kann. Es ist irgendwie, ich glaube, in unseren Kreisen manchmal als selbstverständlich betrachtet, aber was für eine mächtige Ehre und Verantwortung. Ich meine, Verwalter ja. von Gottes Gnade zu sein. Ja, ja. das stimmt. Eine Ehre, dass, dass Jesus es in Betracht ziehen würde, überhaupt uns etwas <lacht> anzuvertrauen. Das ist, das ist unglaublich. Das ist eine extreme, extreme Ehre. Und was für ein Vorrecht, aus seinem Volk zu dienen, für die er sein Leben gegeben hat. Ja. Die, die ihm so wichtig waren, dass er selbst alles gegeben hat. Und dann vertraut, und dann vertraut er, Menschen, die, die er so, so sehr liebt, vertraut er uns an. Das ist Wahnsinn. Das <lacht> yeah. ist ein großes Vorrecht. Ich habe einmal gedacht, Herr, äh, tut es dir wirklich so schwer? Da hast du es wirklich so wenig Auswahl, yeah. dass du mich überhaupt gebrauchen yeah. musst? Genau, ja. konntest du nicht mehr besser empfinden. Aber, ich glaub, aber das, dann, dann ich denke ich immer wieder, eigentlich auch dieser Gedanke ist vielleicht nicht richtig. Ja? Mhm. Weil das zeigt, dass, dass, als wenn es irgendetwas mit mir zu tun hat. Ja, genau. Es ist wirklich seine Gnade und seine mhm. Güte. Mhm. Und ja, das ist eine ernsthafte und heilige Sache. Und wir sollten wirklich aufpassen und Freundschaften bauen, wo wir Rechenschaft und Verantwortung einander gegenüber irgendwie jetzt zustande bringen. Aber zum gleichen Zeit erinnern, es ist nur wegen seiner Gnade, dass wir hier stehen. Ja. Yeah. 
Ja, und es gibt, diese, es gibt diesen Satz von, von Shakespeare, wo, wo es irgendwie heißt, so dass das Gute, was Menschen gemacht haben, wird oft mit ihnen begraben. Ja. Und das Schlimme, was sie getan haben, lebt dann ewig weiter. Ja, das leider. bedeutet so, wenn, wenn, wenn geistliche Leiter fallen, ist oft so, die, die guten Dinge, die getan wurden, werden sehr schnell dann vergessen und ja. dann ist dieser Name nur noch verbunden mit Skandal und so. Und das ja. sollte eigentlich auch nicht so sein, oder? Nein, es sollte nicht sein, das stimmt. Weil ich meine auch mit jemandem wie John Alexander Dow, ich habe mhm. erwähnt, am Ende seines Lebens ist er wirklich... Ich, ich glaube, sogar ein bisschen psychisch krank geworden, aber er war auch kein verrückter Mitarbeiter, weißt du? Mhm. Hat gearbeitet 24, 7 manchmal. Und, uh, aber er hat auch sehr, sehr viele gute Dinge getan. Aber leider viele Leute meinen, ah, du kannst nichts mehr zitieren von John Alexander Dowie. Das stimmt nicht. Nur weil er Fehler gemacht hat oder nur weil er gefallen ist, heißt längst nicht, dass die Arbeit, die er vorher getan hat, gelöscht werden sollte. Mhm. Und uh, eine von meinen zynischen Aussagen, die ich habe, uh, es klingt ziemlich komisch, aber ich sage, Gott vergibt und vergisst. Menschen vergeben manchmal. <lacht> <lacht> und äh, ich weiß, das ist ziemlich zynisch aber ich, ich glaube wir sollten wirklich das auch irgendwie erinnern und ich glaube das war wirklich der Sinn hinter dieser ähm, Ermahnung von Jakobus werdet nicht viele Lehrer mhm. das heißt nicht, dass wir sollten unsere Gabe und, und unsere Ruf nicht folgen aber es sollte sein, dass wir sollten erkennen dass das schon etwas wertvoll ist und es kommt mit einigen zusätzlichen äh, Gepäck und einiges an äh, äh, so Urteil und so weiter, die, die auf uns kommen konnte. Ja? Ja. Und es muss, dieser Ruf muss auch frei sein so von, diesem, von dieser Art von menschlichem so Ehrgeiz. Ja, ja? Ja. Weil es, es geht nicht um meine Ambition. Meine ja. Sache ist, es ist gemeinsam mhm. mit Jesus seine Gemeinde zu bauen. Es ist sein Projekt. Und meine Aufgabe ist nicht erfolgreich zu sein oder tausend Menschen in ein Gebäude zu bekommen, äh, sondern meine Aufgabe ist es, ein treuer Verwalter zu sein. Yeah. Und deswegen sagt Jesus auch, gut gemacht, du treuer Diener, nicht yeah. du erfolgreicher Diener oder du bist der Rockstar-Diener <lacht> oder irgendwie sowas, sondern yeah. wirklich du treuer. Also Treue ist, glaube ich, die Eigenschaft, die Jesus sie wünscht von seinen Mitarbeitern. Ja, yeah. yeah. genau. Und Treue ist etwas, wo, weißt du, das ist von einem Tag zum nächsten, das ist etwas, die wir ein Lebenslang irgendwie yeah. jetzt... Äh, um, erleben können. Das heißt nicht, dass jeden Tag haben wir alles richtig gemacht, aber das heißt, dass wir sind wieder aufgestanden, wir sind weiter mit den Herrn gegangen und er hat uns wieder geholfen und wieder geholfen und wieder mhm. geholfen. Und uh, diese Aussage in Apostelgeschichte 1, wo Lukas schreibt, um, den ersten Bericht O Theophilus habe ich geschrieben von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lernen. Mhm. Uh, und dann weißt du, Apostelgeschichte in dem Sinne ist die Fortsetzung yeah. von alles, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lernen. Die Fortsetzung von Lukas Evangelium. Genau. Und uh, in, in der Bibelschule, als wir dort waren, eine von den Lehrer ganz stark hat gesagt, du solltest wissen, du hast keinen Dienst. Dein Dienst ist nicht dein Dienst. Und wir nennen unsere Dienste mit unseren Namen. Fred mhm. Lambert Ministries oder, mhm. oder Freie Christengemeinde. Eigentlich, wir sind die Fortsetzung von Jesus seinem yeah. Dienst, dass er die Ehre bekommt. Ja? Genau, genau, er ist das Haupt der Gemeinde, der auf alles entscheiden und, und, und er leitet und baut das ganze Ding. Ähm, ja, absolut, das ist, das ist so. Es muss frei sein von unserem Ego. Wir müssen unser Ego ablegen, sonst werden wir dann gewiss in Schwierigkeiten dann geraten. Ähm, aber ich mag schon auch sagen, dass die Uh, manche Menschen, die ihr erlebt habt, oder manche Dienste, die ihr erlebt habt, uh, wo nachher dann vielleicht Skandale drum rausgekommen sind, um, sind, ja, schlimme Dinge sind geschehen und trotzdem merke ich, wie ich, wie ich von dem Dienst aber immer noch profitiere. Ja, also, yeah, yeah. So wie zum Beispiel, ich, ich liebe die apologetik sachen von Ravi Zacharias. Ich yeah. liebe das. Yeah. Und natürlich, er hat viele Fehler gemacht und das verurteile ich absolut. Das yeah. ist nicht richtig. Ja. Aber, aber das bedeutet nicht, dass alles, was er jemals gesagt hat, dann mit dem dann natürlich auch falsch ist. Richtig, yeah. richtig. Na, das ist genauso wie I believe yeah, that ich you're <lacht> my healer. Wie, yeah. wie hat er gehört? Wie, wie ist sein Name? Uh, Michael Gliamucci. Ja, yeah. und weißt du, ich denke, okay, was er dann gemacht hat und so weiter, das ist weltweit berühmt worden, mindestens in den Leib Christi. 
Uh, und das ist schlimm. Weißt du, es ist schlimm. Wir, enden, wir, wir können nicht sagen, das war, war alles gut, okay? Mhm. Aber was er getan hat, dieses Lied ist immer noch ein gutes, gesalbtes Lied, die vom Himmel gekommen ist. Ich meine, denk an David. Ich meine, der Kerl, weißt du, yeah. hat uh, Batze, weißt du, mit Batzebe geschlafen yeah. und dann verursacht, dass ihr Mann dann uh, uh, getötet worden yeah. ist in den Krieg. Und ja, hat er Konsequenzen uh, erlebt? Ja, aber Gott hat ihm nicht für immer aufgegeben. David leitete weiter und er hat, jemand hat ihn dann tatsächlich äh, konfrontiert, ja. ein Prophet Gottes, der Nathan, und, und David tat Buße und so weiter. Und ich glaube, dass wir sollten auch, weißt du, auf dieser Seite der Vergebung und Wiederherstellung sein. Mhm. Und wie ich sagte, ich, ich denke, es gibt manchmal, wir haben über diese Priesterskandal-Dings gesprochen. Ich meine, ich glaube, allgemein gibt es einige Dinge, die dort eingebaut sind, die Natürlich, das ist schwierig machen werden für Menschen, ja. Ja. wenn es geht um die gezwungene Sylabat. Ich bin kein Fan davon, ich glaube, es ist auch nicht biblisch. Ja. Aber, weißt du, und das ist vielleicht ein ganz anderes Thema, muss anders behandelt werden, weil ich glaube, solche Leute kannst, kannst du sowieso nicht mehr vertrauen, ganz besonders mit Kindern. Mhm. Nicht, ja? Ja, ja. Um, aber wenn es geht um andere Dinge, wir sollten wirklich immer ein Auge haben auf diese Versöhnung. Was würde Gott tun? Was würde Jesus tun in dieser Stelle? Und, und wir sehen, dass, genau wie du gesagt hast äh, vor, vor ein paar Minuten, dass, dass Jesus hat Petrus wiederhergestellt. Mhm. Und äh, weißt du, ich meine, das sollte immer unser Herzenswunsch sein in den allen. Und, und nicht schlecht reden über ein anderen vor, ein verlorene Welt, mhm. sondern ähm, wirklich Gottes Wege in den allen finden und dass Jesus verherrlicht wird, dass, dass Menschen auch äh, dann weiter wachsen dürfen. Und ja, das, mhm. das ist, wo ich stehe zu diese Themen. Ich meine, als, als das alles über Brian Houston dann veröffentlicht worden ist uh, und ich habe begonnen zu lesen, wie gemein einige Leute geschrieben haben und ich dachte, was würdest du, uh, wie würdest du dann fühlen, weißt du, wenn jemand alles wissen würde, was du in deinem Leben gemacht hast? Mhm. Und weißt du, einige Leute, die sind genauso schlimm oder schlimmer, die haben schlimmere Dinge gemacht und nur weil sie nicht berühmt sind, hat niemand das erfahren. Yeah. Und die sind manchmal die Leute, die schlecht reden über anderen. Und das sollte nicht sein. Und äh, ich habe ein Video darüber gemacht und meine, meine Sache war, okay, wir, wir möchten das nicht irgendwie jetzt ignorieren, aber zum gleichen Zeit beten wir. Yeah. Beten wir für Brian, beten wir für seine Frau Bobby. Wie geht es Ihnen jetzt mm. in diesem Augenblick? Weißt du, eine ganze Welt kommt gegen Sie. Mhm. Und weißt du, die, die, okay, waren sie vollkommen? Ist, ist er vollkommen? Nein. Aber weißt du, er ist ein Mensch, der Gott liebt. Und er ist ein Mensch, der viele gute Dinge für den Herrn auch gemacht hat. Hat den ganzen Leib Christi, weißt du, die letzten 20 Jahre auch irgendwie jetzt so einen riesigen Einfluss, einen guten Einfluss yeah. auf den Leib Christi gehabt hat. Und dann, ich denke, beten wir jetzt für ihn und für seine Familie. Beten wir für seine Kinder. Beten wir für Hillsong. Beten wir für die Gemeinde. Die brauchen unsere Gebete. Nein, wir ignorieren das nicht. Und denn es gibt, weißt du, Leute, die verletzt worden sind, wir sollten sie dann auch helfen und wiederherstellen. Mhm. Aber lasst uns alle in diese Richtung von Wiederherstellung und Liebe ja. arbeiten. Ja? Ja. ja, das wollte ich dich auch fragen, ähm, eben weil das so gerade jetzt so in den Nachrichten auch ist und ist überall so präsent, äh, die Skandale jetzt so um Hillsong herum und so weiter. Ähm, aber aber wie du gesagt hast, es ist so ein großer Einfluss auf die christliche Welt und wir sind so gesegnet worden jetzt ja. auch durch, durch ja. Hillsong, das muss man so sagen. Und, ähm, aber eben dann diese, diese Skandale, von denen man liest, eben mit Brian Houston, mit Carl Lenz, all diese, all diese Dinge, wie wir dann, wie gehen wir mit dem um und so weiter. Und ich, ich merke schon, äh, wie du gesagt hast, jetzt eine ganze Welt kommt gegen sie. Mhm. Das stimmt absolut. Und diese Stimmen, aber die dann gegen sie kommen, sind nicht nur aus, der, aus dem christlichen Sektor, mhm. sondern das ist wirklich die Welt. Ja. Ja? Also zum Beispiel, es gibt gerade so eine Doku-Serie, die gerade <lacht> gedreht wird. Und das wird nicht von Christen gedreht. Und es ja. heißt irgendwie Secrets of Hillsong oder so. Ja. Und wenn du dir die ersten drei Minuten von dem schon ansiehst, dann weißt du, es ist absolut einfach, diese Serie ist nur dafür da, um sie schlecht aussehen zu lassen. Ja. ja, da hörst du dann irgendeinen irgendein Ausschnitt von einer Predigt von ihm und dann legen sie irgendwas so eine scary Musik, Musik irgendwie, ja. Ja, drunter. Ja, genau. <lacht> <lacht> das dann irgendwie, das ist dann total mulmig, dann die füllst dann dabei und so. <lacht> äh, oder ähm, gibt jetzt auch einen Podcast, wo sie, wo sie Hillsong Deutschland angegriffen haben. Yeah. Und, und Hillsong Deutschland, wir lieben sie. Yeah. Jo Johanna, Joanna war yeah. bei uns, bei unserer Frauenkonferenz. Yeah. Yeah. So eine Frau Gottes, so eine Ermutigung. Yeah. Und ähm, 
so dieser Podcast, uh, Toxic Church oder sowas heißt das, die greifen eben auch Hillsong an und die haben dann Leute in diesem Podcast, die so ihre Geschichte erzählen. Und das sind immer so Leute, die aus der Gemeinde ausgestiegen sind yeah. und die dann so von ihren Erfahrungen berichten. Und ich habe mir, ich, ich habe es nicht geschafft, dass ich mir alles davon anhöre, weil es ist, es, da wird man yeah. fast ein bisschen schlecht yeah. dabei. Es ist so, es ist so offensichtlich. Es ist ein Toxic Podcast. Ja, genau. Es ist so offensichtliche so Verleumdung einfach. Aber ähm, ich höre mir das an und ich merke, das Problem, was die Welt hat mit Hillsong, ist nicht, es ist nicht uh, uh, Toxic Christianity. Es ist Christianity. Ja, Sie genau. hassen einfach Christentum. Ja. Ja, wenn jemand sagt, äh, äh, es ist richtig, in die Gemeinde zu gehen, es ist richtig, großzügig zu sein, es ist richtig, seine Zeit für Jesus zu investieren, ja. es ist richtig, äh, äh, was der, Gottes Sexualethik ist richtig, ja, ja, genau. äh, dann, dann bist du sofort einfach jetzt für die Welt eh klar. Als Mann und Frau hat es sie geschaffen. Ja, genau. Kopala, das ist wirklich gefährlich. Genau, dann, 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 dann bist du Hater. Und dann, ja. sie bauen das aber dann auf, diese Toxic Church baut dann auf das. Und es ist nicht, dass Hillsong eine toxische, äh, toxische Gemeinde ist. Es ist, dass wirklich das Christentum ist nicht schmackhaft für die Welt. Ja, ja, genau. Und deswegen, ich habe kein Problem, wenn die Welt gegen uns kommt. Es, es gibt, äh, ich glaube, vor ein paar Jahren gab es auch ein Doku in, äh, in Deutschland über ähm, äh, die Evangelikalen auf Vormarsch. Mhm. Weißt du, das sind wir. Ja, genau. Wir sind auf Vormarsch. Wir möchten übernehmen. Wir möchten so gefährlich. Weißt du, das Land in Anspruch nehmen und so weiter. Ähm, und es war genauso mit dieser eerie, diese freaky Horrormusik in der Hintergrund. Ja. Und dann mhm. Bilder von Gemeinden und Handauflegung und Opfer sammeln und so ja, weiter. Genau. Und, aber das ist normale Christentum. Und was sie haben, genau wie du gesagt hast, das Problem war nicht, dass diese Gemeinden wirklich Falsches tun oder unbedingt äh, 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 große äh, 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 Fehler machen oder sowas. Es ist einfach normale Christentum. Mhm. Und so, wenn die Welt ein Problem mit uns hat, ich habe kein Problem damit. Aber ich denke, dass wir als Christen, wir sollten wirklich überlegen, bevor wir schlecht übereinander reden. Weil, wie, wie am Anfang, ich habe gesagt, Jesus hat äh, das auch gesagt, Paulus hat gesagt, dass das, was ein Mensch sieht, wird er auch ernten. Ja? Ja. Und wir sollten so leben und so tun, äh, wir sollten andere Menschen so behandeln, wie wir auch gerne behandelt werden sollten, oder? Ja. Und, ähm, und das heißt, wieder einmal, das heißt nicht, dass wir alles gut heißen, dass wir Dinge ignorieren, aber vor einer verlorenen Welt tragen wir diese Dinge nicht hinaus. Und ich stimme mit dem Teufel nicht überein. Genau. Wenn, wenn Sie zum Beispiel äh, das am Fernseher auf Ihr Webseite oder Ihr äh, Medienseiten haben, Ihr Social Medien äh, ich, ich werde kein, kein positiven Kommentar zu Ihren Sachen machen und schlecht über meine Geschwister reden. Das ja. ist, der Teufel braucht unsere Hilfe nicht. Genau. <lacht> ja, das ist, das ist genau das Ding, ist, dass wir als, als gläubige Menschen brauchen auch eben die Unterscheidung, dass wir erkennen können, von welcher Quelle etwas kommt. Ja. Und ich zum Beispiel, ich, ich sehe dann so eine Doku-Reihe und ich weiß schon, um was es geht, das schaue ich mir nicht einmal an. Das schaue ich nicht an, weil ich, ich brauche des Teufels Meinung nicht zu, mhm. zur Gemeinde. Ich höre mir so einen Podcast nicht an, weil ich, ich spüre den Spirit dahinter. Es ja. ist dazu da, die Gemeinde Jesu Christi niederzumachen. Ja. Und wenn Christen ihre Informationen dann aber von der Welt dann bekommen und dann so gefärbt werden gegen die Gemeinde, dann arbeiten sie zusammen mit dem Teufel eigentlich, ja. um die Gemeinde Gottes zu zerstören. Das ist ja. nicht Rechenschaft. Das ist, was es, was es bedeutet, ist dann wirklich, ist, sie versuchen, die Gemeinde zu zerstören. Ja, ich, ich habe auch gedacht, weißt du, wenn es geht um, äh, wir sind den Leib Christi, so es gibt Hände, Füße und unterschiedliche Organe. Und weißt du, wenn ich gegen jemand, mein, mein Bruder oder meine Schwester redet, auch wenn sie einen Fehler macht, wenn ich das, wenn ich sie niedermache, wenn ich sie verurteile, äh, dann das ist dasselbe, als wenn ich mich selber schlagen würde. Boom, weißt yeah. du, weil ich bin im selben Leib. Yeah. Wir helfen uns selbst und auch yeah. die, wir helfen, helfen Jesus dadurch wirklich nicht. Ja. Yeah. Yeah. Ja, und ey, wie du gesagt hast, das heißt nicht, dass wir, dass wir dann Dinge irgendwie unter den Teppich kehren Nein. Oder, oder, ähm, oder nicht ernst nehmen oder sowas, sondern wir nennen Sünde beim Namen. Und, aber wir gehen in Richtung Wiederherstellung, wir wollen in, in Liebe wandeln. Die Bibel sagt da einiges über Tratsch und Klatsch, was, was fernbleiben sollte von unseren Lippen. Mhm. Und manchmal ist das so, 
nicht einmal bei geistlichen Leiterschaft nur, sondern manchmal ist es auch innerhalb der Gemeinde so. Weißt du, weißt du was der und derjenige jetzt gerade für, für Sachen, ich sag's dir nur, damit du beten kannst, gell? Ja, ja. Und das Einzige, was es ist, ist Tratsch, gell? Es ist ja. nur Klatsch und eigentlich, es wäre gescheiter, man schließt den Mund, ja, <lacht> und geht nach Hause und betet dann selbst einfach für, für die Person. Genau, ja. weißt du, und das tue ich ab und zu, wenn jemand auf mir zukommt, Uh, und da, jetzt wird, machen sie es weniger, aber ich habe es immer wieder gemacht, wenn jemand kommt und sie fangen an, schlecht über jemand anders zu reden. Uh, ich höre zu und dann ich sage, okay, hast du je für sie gebetet? Beten wir jetzt miteinander. Mhm. Und dann auf einmal möchten sie nicht mehr mit mir über solche Dinge reden, weil sie wissen selber, dass manchmal, weißt du, haben sie keine Liebe gezeigt in dem. Weißt du, sie laufen nur und reden über jemand und... Um, eigentlich, ich, 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 sag, ich, ich frage ihn, hast du schon für sie gebetet? Dann beten mhm. wir. Oder hast du schon mit, äh, mit ihnen gesprochen? Weil eigentlich, wenn ich ein Problem mit jemandem habe, ich sollte dorthin gehen ja. Ja, und zuerst mit ihnen reden. Vielleicht wissen sie nicht mal. Vielleicht mhm. haben, haben sie es nicht wahrgenommen, was das ja. ist. Und ja, ich meine, es ist, das, das ist ähm, eine von diesen riesigen Herausforderungen, die wir haben. Ich meine, ähm, im, Im Leib Christi, wir sind umgeben von Menschen wie, wie uns, mhm. wie wir. Und wir, wir sind alle irgendwie jetzt in diesem Prozess der Heiligung. Und äh, manchmal schaffen wir das, manchmal schaffen wir das nicht. Manchmal geht es uns gut, manchmal geht es uns nicht so gut. Ähm, George Werber, als er letztes Jahr hier war bei uns, er hat seine Geschichte so ehrlich erzählt. Und er sagte, dass er gekämpft hat viele Jahre, mit Lust und auch mhm. ein bisschen mit Pornografie, mhm. obwohl er nicht sehr viel gemacht hat. Und es war so diese girly Magazines oder Zeitschriften mhm. und so weiter. Und er hat die Geschichte erzählt, weißt du, ich meine, öffentlich vor die ganze Versammlung, mhm. wie er einmal in so ein WC gegangen ist und dort lag, in dieser öffentlichen WC, so eine von diesen Zeitungen und mhm. äh, Zeitschriften. Und er hat es angeschaut. Und weißt du, was das ihm irgendwie jetzt, was es bewirkt hat, dass, dass auf einmal er ist aus den Bahn geworfen und, yeah. und, und er müsste dann in einer Stunde predigen, hat er gesagt. Und er sagte, oh, wow. Gott sei Dank habe ich verstanden, dass Gott mich immer noch liebt. Und äh, ich meine, der ist jemand, der riesiges, ich, ich denke, riesiges bewegt hat in der 20. Jahrhundert für den Leib Christi und, und auch in, diese, ähm, in diesem neuen Jahrhundert äh, auch ähm, und konnte er ehrlich und offen reden. Aber trotzdem, weißt du, das war auch nicht etwas, die, ich glaube, dass wenn er Hilfe brauchte in dem Bereich, weißt du, wenn er wirklich, dann hätte er mit jemandem drüber gesprochen. Und er hat tatsächlich gesagt, es gab ein paar Leute in seinem Leben, mit dem er über alles reden kann. Und er hat auch gesagt, dass auch mit seiner Frau, er hat seiner Frau immer das alles erzählt. Ich meine, wenn er das öffentlich sagt, weiß sie das eh. Mhm. Aber das, das, diese Transparenz zu haben, ich, ich ja. glaube, das ist wichtig, dass wir ähm, einen Weg finden, wo wir das dann auch in unser Leben einbauen. Und ich glaube, das ist gut für alle Christen. Ja. Das ist nicht nur für Leute, das ist gut für alle Christen, Absolut. weil es gibt so viele Leute, die kämpfen jetzt mit Pornografie, sie kämpfen mit Alkoholkonsum, sie kämpfen mit unterschiedlichen Problemen ja. und manchmal sie fühlen sich so versagt und so besiegt und Tatsache ist, sie brauchen vielleicht nur jemand anders, der das weiß, der, für, der mit ihnen beten könnte. Der, jemand, der beten wird und helfen wird und beraten wird, ja? Ja, ja das die stimmt. Die, äh, wie du vorher gesagt hast, diese Geschichte von, von, von Michael Guglielmucci und, und diese, dieser Song von Hila, mhm. da ist er ist ja dann öffentlich ins Fernsehen dann gegangen und hat dann von sich aus gesagt, ich kann, ich kann diese Lüge nicht mehr leben. Das rechne ich, das rechne ich ihm sehr hoch an. Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist eigentlich unglaublich. Also er ist nicht gewartet, bis seine Sünde irgendwie so rausgekommen ist, sondern er hat selber er hat gesagt, okay, ich, ich, ich möchte nicht so yeah, leben. Yeah. Und er hat dann diese Transparenz dann über sein Leben dann ge gegeben und, und, und Leute haben ihn sehr verurteilt, aber ich rechne ihm das sehr hoch an, dass er das so gemacht hat, dass er zugegeben hat, ich, ich lebe gerade in Sünde und ich möchte nicht so sein. Ja, und weißt du, ich meine, ich habe seitdem nichts gehört und ich habe manchmal ein bisschen gegoogelt, gegoogelt um zu sehen, mhm. gegoogelt, gegoogelt, oder wie auch immer. Mhm. Und ich, ich habe gedacht, ich hoffe, 
wirklich, dass er echte Wiederherstellung auch in seinem ja. Dienst erlebt hat, weil der hat eine Gabe von Gott und diese Gabe brauchen mhm. wir. Das ist er auch. Ich, ich, also ich, ich weiß, okay. ich kenne seine Geschichte und er ist jetzt total wiederhergestellt Super. und dient wieder in der Gemeinde, in der er war. Weißt weiß du, nicht. ich habe ihn kennengelernt damals in Australien, ja. als ich war. Einfach auf der Straße, ich, ich war in Sydney eine, ein paar Tage und mir war dann schon, am Abend wusste ich nicht, was ich machen soll. Ich war alleine unterwegs und äh, dann gehe ich ins Kino wo ich mhm. ins Kino gehe und dann sehe ihn da auch ins Kino reingehen. Und dann habe ich ihn angesprochen, weil ich war damals schon Fan von Planet Shakers und yeah. so weiter. Rede ihn an und er hat gesagt, nee, ist so schön, dich kennenzulernen. Ich habe gesagt, welchen Film schaust du? Die haben einen anderen Film dann geschaut als ich. Und er hat gesagt, ja, treffen wir uns nach dem Film und wenn du magst, kannst du halt bei mir schlafen. Ja. Yeah. Das, er hat mich eingeladen, dass, er, dass ich zu ihrem Harm irgendwie komme und ja. dass, dass, er, dass sie mich verpflegen und dass wir dann zum Flughafen fahren am nächsten Tag und so weiter. Cool. Äh, und dann nach, nach dem Film haben wir uns wieder draußen getroffen und er hat gesagt, nein, ihm geht es jetzt nicht so gut mehr und äh, jetzt geht es halt nicht. Aber er mag mich noch segnen. Und dann läuft er zum nächsten Bankomat und er hat mir dann einfach 200 Dollar geschenkt. <lacht> einfach ein Typ, den ich, der hat mich von nirgendwo her kennt. Ja. Ja. Einfach ein total lieber Kerl. Ja. Ich weiß den Herrn, ich bin dankbar, dass er wiederhergestellt worden ist und, äh, auch, und auch für den Einfluss, hören, was er ja. jetzt auch in meinem Leben gehabt hat. Ja. Ich habe letztes Wochenende beim, beim Jugendcamp dieses Lied gespielt. Super. Da ist, <lacht> da ist echt, das ist echt ein gesalbter Song. Ja. Ähm, ja. Ja, also da ist viel, viel Weisheit drin. Und ich mag auch Danke sagen einfach für das Gespräch. Ich glaube, es ist wichtig für uns alle zu wissen, wir wollen ähm, auf Seiten der Liebe bleiben. Ja. Ähm, und nicht anfangen, mit der Welt irgendwie über, über Menschen irgendwie so herzuziehen und, und, und kritisch zu werden oder zynisch zu werden. Äh, wir halten unsere Augen offen, wir benennen Sachen beim Namen, ja. aber wir suchen das Gold in Menschen, gell? wir suchen das Gute mhm. in Menschen und wir ehren die Gabe Gottes auch in Menschen. Mhm. Ähm, und wenn Wiederherstellung notwendig ist, wenn jemand gefallen ist, dann natürlich, wir müssen auch einen Prozess haben, in dem sie eintreten können. Und nicht einfach, ja, die haben versagt, jetzt weg yeah. mit ihnen. Cancel. Sondern, weißt du, dass sie haben dann auch eine Möglichkeit, mit Menschen zu beten, eine Möglichkeit, um Seelsorge zu brauchen, äh, zu bekommen, wo sie das brauchen. Und dann auch eine Bewährungszeit, so, so dass das glaubwürdig wird, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für sie persönlich, dass sie sehen können, hey, ich schaffe es jetzt, auf meine eigenen Füße jetzt zu stehen, yeah. wieder mit Gottes Hilfe, ja. Yeah? Ja. Yeah. Absolut. Ich glaube, ich glaub, diese Stelle, die du ganz am Anfang gelesen hast, das ist, das ist so eine gute Sache, äh, wo es heißt, dass äh, ihrjenigen, die ihr geistlich seid, ja. stellt denjenigen wieder her im Geist der Sanftmut. Ich denke, das sieht man, Gottes Plan für die Gemeinde äh, ist nicht Cancel Culture. Nein. Und Cancel Culture ist 2023, hey, das ist ein großes Wort. Ja. Aber das ist etwas, wo wir als Gemeinde, glaube ich, als Christen aufpassen sollten, dass wir nicht teilhaben an dem, sondern dass wir beten, Uh, und dass wir uh, dabei sind, uh, Menschen zu helfen, wieder aufzustehen. Und einfach dankbar sein, dass Gott uns alle nicht gecancelt hat. Ja, genau. <lacht> genau. Yes, cool. Hey, vielen Dank fürs dabei sein. Gerne. Und uh, heute haben wir es gehört, Sailor Podcast. Jetzt wissen es alle, alle Menschen sind verrückt. Ich glaube, das, yes. ist, die, <lacht> das ist die Lektion, die wir uns alle Meine mitnehmen. Philosophie. Oder durch ja. die Sünde beschädigt, wenn das jemand beleidigt. Ja, genau. Okay, ja, cool. Danke fürs Gespräch. Gerne. 